Hello everyone, in this video we are going to discuss the chapter number 5 of science class 6 that is separation of substances. Okay, so that is your chapter number 5. We are going to discuss the exercises solutions of this chapter. Okay, we will start with the question number 1. So, exercises solutions karenge is video mein. और सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार एक्सप्लेन करूंगी फिर आपको आंसर्स बताऊंगी ओके सो ढंग से सुनना स्टे ट्यून्ड एट लास्ट तक आपको ट्यून्ड रहना है और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो के लिए एक लाइक करना और अगर आप नए हो तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना ओके सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 से ओके क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं उसके बाद उसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ क्या रहा है पहले ये देखते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर गिव टू एग्जांपल्स देखो क्या है हमें जरूरत ही क्यों पड़ गई किसी भी मिक्सचर है जो उसके कंपोनेंट्स को अलग-अलग करने की और आपको दो एग्जांपल्स देने हैं कि सेपरेशन क्यों किया जाता है ओके तो देखो इसका आंसर मैंने यहां पर लिखा है देखो द आंसर इज अगर आपको थोड़ा ढंग से दिख रहा होगा तो देखो among different components ये ये आप पे आपका आंसर है देखो अलग-अलग different जो components हैं होते हैं mixtures के तो बहुत सारी substances हैं जो कि harmful होती हैं ठीक है थीके? और या तो useful ना हो हमारे लिए ठीक है तो remove करने के लिए इन harmful और un unuseful components को कुछ चीजें harmful होती हैं और कुछ चीजें हमारे use की हैं ही नहीं तो उनको हटाने के लिए हमको क्या चाहिए हमको सेपरेट करना पड़ता है किसी भी मिक्सचर में से जो अलग-अलग सब्सटेंसेस हैं उनको ओके okay. तो देखो इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं सेपरेशन का यूज करते हैं ठीक है तो कैसे-कैसे होता है सेपरेशन जैसे डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दे रखा है जैसे देखो जब हम चाय बनाते हैं ना तो चाय में से क्या करते हैं चाय पत्ती जो होती है उसको अलग कर देते हैं और बाकी जो चाय है उसको स्टेनर की मदद से यानी कि छन्नी की मदद से उसे अलग कर लेते हैं नेक्स्ट वन इज जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें क्या है जैसे चावल है गेहूं है उनमें से क्या करते हैं पत्थर वगैरह के जो पीसेस हैं उनको हटा देते हैं तो ऐसे यहां पर एग्जांपल्स भी हैं कि डे टू डे लाइफ में कहां पर हम सेपरेशन का यूज करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हाट इज विनोइंग एंड वेयर इट इज यूज्ड तो यहां पर इसका आंसर है देखो विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर components of a mixture by wind or by blowing this process is used by the farmers to separate lighter husk particles from the heavier seed grains of a of grains ठीक है क्या करते हैं कि जैसे विनोइंग की प्रोसेस क्या है कोई हल्के पार्टिकल्स हैं कोई भारी पार्टिकल्स हैं तो हल्के पार्टिकल्स उड़ जाते हैं हवा में ठीक है और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं जैसे इसका यूज कहां होता है जो फार्मर्स हैं तो वो क्या करते हैं हस्क को उड़ा देते हैं जो भूसा होता है और जो सिरल्स हैं उनको ग्रेन्स को आपका संभाल के रखने के लिए विनोइंग की प्रोसेस का यूज किया जाता है थर्ड वन इज हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग अगर आपको खाना बनाने से पहले क्या करना है कुछ डर्ट पार्टिकल्स हैं या भूसा है किस में दाल में जो पल्सेस हैं उनमें उनको कैसे हटाओगे तो उनको हम विनोइंग की प्रोसेस से हटा सकते हैं नेक्स्ट इज what is sieving where it is used okay और अगला question है how will you separate sand and water from a mixture ये वाला fifth वाले fourth and fifth का answer यहाँ पर दे रखा है देखो sieving क्या होती है sieving एक ऐसी process होती है जिससे fine particles हैं जो वो separate होते हैं bigger particles से sieve का use करके ठीक है इसको floor mill में use किया जाता है और construction sites पे भी इसका use किया जाता है ठीक है देखो यहां पर पूरा आंसर दे रखा है जैसे कि आ, दिखा रखा है यहां पे एक एग्जांपल भी है कि जो पेबल्स और स्टोन्स होते हैं उनको हां सैंड से हटा दिया जाता है सीविंग की प्रोसेस से ठीक है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या तो नोट डाउन भी कर सकते हो कहीं पे ठीक है नेक्स्ट फिफ्थ वाले का आंसर ये है कि हम क्या कर सकते हैं हम सेपरेट कर सकते हैं सैंड और वाटर को सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन मेथड से ठीक है पहले क्या करना है हमें जो मिक्सचर है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है फिर कुछ टाइम बाद जो सैंड है वो जो कि भारी है वो सेटल डाउन हो जाएगी बॉटम पे और उसके बाद जब हम क्या करेंगे पानी डालेंगे दूसरे कंटेनर में और जो मिक्सचर होगा वो भी सेपरेट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है इनके आंसर्स यहां पर मैंने लिखे हैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इज 
Is it possible to separate sugar mixed with a flour, wheat flour? If yes, how will you do it? तो अगर हम क्या करना है शुगर को अलग करना है आटे से तो क्या करेंगे शुगर को हम आटे से अलग कर सकते हैं सीविंग की प्रोसेस के थ्रू क्योंकि जो साइज पार्टिकल्स होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है जो आपके शुगर के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े बड़े होंगे इन कंपैरिजन टू तो जो फ्लोर है उसके कंपैरिजन में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम क्लियर वाटर कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं मडी वाटर से तो हम कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं क्लियर वाटर को तो हम क्या कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू हम क्लियर वाटर को ऑप्टेन कर सकते हैं ठीक है कहाँ से मडी वाटर से ठीक है आप फिल्टर पेपर का आप यूज़ कर सकते हो आप फिल्टर पेपर लगाओगे ऊपर से आप मडी वाटर डाल रहे हो तो नीचे से आपको जो क्लियर वाटर है वो आपको मिल जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है ओके सो दिस वॉज ऑल दैट अब हम पढ़ेंगे फिर इन द ब्लैंक्स के सॉल्यूशंस देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम ऑफ पैडी फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड तो किस प्रोसेस से अलग होते हैं तो वो होती है थ्रेसिंग नेक्स्ट है जब जो मिल्क है जब हम उसको ठंडा करते हैं तो हम और उसमें क्या करते हैं अगर हम उसको एक कपड़े के टुकड़े में डालेंगे तो जो मलाई है वो क्या हो जाएगी छूट जाएगी अलग हो जाएगी मिल्क से तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फिल्ट्रेशन नेक्स्ट इज सॉल्ट है वो सी वाटर से ऑप्टेन होता है किस प्रोसेस से तो इवेपोरेशन प्रोसेस से यहाँ पर है नेक्स्ट इज जो इम्प्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम जब मडी वाटर है उसको कैप्ट किया जाता है ओवर किसी बकेट में ठीक है तो जो क्लियर वाटर है वॉज देन पॉड ऑफ फ्रॉम द बॉटम फिर उसे क्या किया गया उसे नीचे से तो आ, जो पानी हमने डाला जो साफ पानी है वो नीचे से हमने क्या किया उसको डाला तो देखो ऊपर से हमने साफ पानी को डाला तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सेपरेशन यूज इन इन दिस एग्जाम्पल दैट इज डिकेंटेशन डिकेंटेशन की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है अगर आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगता है तो आप प्लेबैक स्पीड जो है उसको थोड़ा इंक्रीज करके भी वीडियो को देख सकते हो ओके नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन नंबर वन पूछ रहा है एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर का उसको हम अलग कर सकते हैं किस प्रोसेस से फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो वाटर है और जो आपका मिल्क है वो दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में ही है तो इसलिए नहीं कर सकते फॉल्स नेक्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ पाउडर शुगर एंड सॉल्ट पाउडर पाउडर की भी बिल्कुल चीनी का जो है उसको पीस दिया है उसके बाद जो सॉल्ट सॉल्ट और चीनी का मिक्सचर है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं विनोइंग की प्रोसेस से तो नहीं कर सकते हैं फॉल्स नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी उसको हम कैन बी डन फ्रॉम फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं तो नहीं अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रेन एंड हर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन तो so, नहीं होता है इसीलिए फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो जो लेमोनेड है मतलब जो लेमन जूस होता है उसको हम कैसे बनाते हैं पहले लेमन जूस लेते हैं उसमें चीनी डालते हैं उसमें पानी डाल देते हैं ठीक है और क्या कर रहे हो तुम चाह रहे हो कि तुम उसमें आइस डालो थोड़ा ताकि वो ठंडा हो जाए तो हमें जो आइस है जो बर्फ़ है वो जो हमारा लेमोनेड है उसमें क्या करना चाहिए उसको चीनी घोलने के बाद डालना चाहिए या पहले डालना चाहिए तो बताना है आपको किस केस में ये पॉसिबल है तो जो आइस है उसको चीनी डालने के बाद डालना चाहिए ठीक है क्योंकि इट इज़ पॉसिबल टू ऐड मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस आइस डालने के बाद हम उसमें और चीनी भी डाल सकते हैं ओके सो दीज वर द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर फाइव दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल